ஐந்து கரத்தினை ஆணை முகந்தினை இந்தின் இளைபரை போல் ஈற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் உச்சிஷ்டமாக கலந்தேனாக அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீ சுபம் விஜய் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ இயர் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் துலாம் ராசிக்கு இப்படிலாம் இருக்குது இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு எதை எதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் எதை எதெல்லாம் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டிலே பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கிளியர் கட்டாக பார்த்துருவோம் நேர்மையம் நடுநிலைமையுடன் இருக்க விரும்பும் துலாம் ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஐ விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கும்போது எப்படி கிரக கோச்சாரங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கும்போது மிருக சீரிஸ் நட்சத்திரத்தில் ஆரம்பிக்குதுங்க அதாவது டைம் நான் இங்கிலீஷ் நியூ இயர்னு பார்க்கும்போது நைட்டு பன்னெண்டு மணி இல்லையா அப்போ பார்க்கும்போது மிருகரிசம் மிருகசீரிசம் ரிஷபராசி லக்கணம் கன்னி லக்கணத்தில் வருதுங்க இந்த அமைப்பில் இருந்து லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் உங்கள் ராசிக்கு அதாவது துலாம் ராசிக்கு லக்கணத்திலே குருவும் மூன்றில் சனி நான்கில் நான்கில் கேது பத்தில் ராகு இந்த நிலைமையில் ஆரம்பிக்குது மற்ற பிளானட்டில் மே ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிளானட்டில் அதை சொல்லலை இதில் உங்களுக்கு எட்டில் சந்திரன் இருந்து ஆரம்பிக்குது இதில் ஒரு சில நட்ச துலாம் ராசியில் இருக்கிற ஒரு சில நட்சத்திரங்களுக்கு அப்போ சந்திராஷ்டமாக ஆரம்பிக்குது பட் மற்ற ப்ராசஸ் நிறைய நல்ல பலன் இருக்க போகுது இல்லையா அதெல்லாம் இப்போ ஃபுல் ஒன் மண்ணாக பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மொத்த கிரகங்கள் உங்களை எப்படி இந்த வருஷத்தை வழி நடத்தி வைக்கிது அப்படின்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு போன வருஷம் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் கொஞ்சம்லாம் பார்த்துட்டு இந்த லைஃபுக்கு போயிடும் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டில் சனி பகவான் இருந்தார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாதச்சனி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாதச்சனி தாக்கம்லாம் கொஞ்சம் நிறையா இருந்திருக்கும் அதாவது எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா தொழில் தொழில் சம்மந்தப்பட்டது அது இல்லாமல் பொருளாதாரம் அது சம்மந்த ஒரு நிலைப்பாடு கொஞ்சம் குறைவாக இருந்திருக்கும் இதோட பன்னெண்டில் விரைய குரு இருந்துச்சுங்க பன்னெண்டில் குரு இருக்கும்போது விரயம் அது ஒரு சிலருக்கு சுப விரயமாக இருந்தது ஆனால் விரயம் என்பதை மாற்ற முடியல போன வருஷம் அது இந்த துலாம ராசிக்கு விரயம் நிறைய இருந்தது இதில் ஒரு சிலருக்கு என்ன சொல்லலாம்னா அந்த ஆறாம் அதிபதி பன்னெண்டில் வந்தனால மருத்துவ செலவுக்கே அவங்க நிறைய செலவு பண்ணாங்க ஒரு சிலர் சுப விரயம் பண்ணாங்க ஒரு சிலர் மருத்துவ செலவு ஆக மொத்தம் போன வருஷம் செலவு பண்ணது மட்டும் உறுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப லாங் ட்ராவலில் போக வேண்டி வந்துச்சு நான் தலைச்சல் நான் அடிக்கடி போயிட்டு வர வேண்டியது இப்போ தான் போயிட்டு வந்தோம் திருப்பி வர சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி அடிக்கடி போயிட்டு வர சுச்சுவேஷன்லாம் ஏற்பட்டுச்சு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு பொருளாதாரம் சிக்கல் வீட்டில் சின்ன சின்ன பணம் சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் நடந்துச்சு போன வருஷம் ஆனால் போன வருஷம் நல்ல விஷயம் என்ன ஆச்சு அதையும் பார்க்கணும் இல்லையா வெளிநாடு வெளிநாட்டு சம்மந்தப்பட்ட புது மக்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் கிடச்சிது புது பர்சன் அது புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிது அவங்க மூலம் அவங்க பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது அவங்க மூலம் எனக்கு வேறு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு போன வருஷம் ரிலேஷன்லாம் புதுசாக கிடச்சிது அதாவது அந்நிய மக்கள் போன வருஷம் குழந்தை பிறப்பு அதெல்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு குழந்தை பிறப்பு இருந்துச்சு அதாவது ஒரு சிலருக்கு த தடை ஏற்படுத்தாலும் பட் குழந்தை பிறப்பு போன வருடம் இந்த ராசிக்கு பொதுவாக இருந்தது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எடுத்தவங்களுக்கு போன வருஷம் குழந்தை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லணும் குழந்தை பிறப்புன்னு சொல்கிறத விட ட்ரீட்மெண்ட் யாரெல்லாம் எடுத்தாங்களோ அவங்க குழந்தை பிறப்பு இருந்ததுங்க அப்படின்னு சரி இந்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நியூ இயர் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் எப்படிங்க இருக்கு இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ரெண்டில் ரெண் இருந்த சனி விலகி மூன்றாம் வீட்டுக்கு போகிறா அதாவது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஏழ்ர சனி விலகுது அப்படிங்கிற ஒரு மிக நல்ல விஷயத்த சொல்லிடலாம் இந்த ஏழ்ர சனி விலகுறனாலேயே குடும்ப பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனையெல்லாம் குறையுங்க முதல் போன வருஷம் இருந்ததை விட இந்த வருஷம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் குறைந்து ஒரு மேலோங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுது இதில் நான் முக்கியமாக சொன்னால் பத்தில் ராகு பகவான் இருப்பது தொழில் தொழில் சம்மந்தப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் இதில் எஸ்பெஷலி அப்ராடு இல்லை ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஃபாரினில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு இதுனா இல்லீகல் கான்டாக்டில் வர வாய்ப்பு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம தான் ரன் பண்ணிக்கணும் அதாவது ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் தொழில் முன்னேற்றம் இருக்கும் ஒரு சிலர்லாம் நாங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஃபார்மாலிட்டிஸ் பார்த்துக்குறோம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் இப்போ தான் புதுசாக கேட்பீங்க அது துலாம் ராசி ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்கா அந்த குறிப்பிட்ட
மைனஸு அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ம குரு அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் ஆனால் ஜென்ம குரு ஆரம்பிக்கும் போது இது பரிவர்த்தனையால் ஆரம்பிக்குது சுக்கரோட பரிவர்த்தனை அதனால் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் ஜென்ம குரு வேலை செய்யும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வேலை செய்யாது ஏன்னா பரிவர்த்தனை இருக்குது இல்லைங்க ஆனால் இந்த கால ஜென்ம குருவோட தாக்கம் சிறிது இருக்கும் அதனால் நம்ம எது தேவை எது தேவையில்லைன்னு கொஞ்சம் பார்த்து நடந்த கேட்கணும் இந்த விஷயம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் இதில் நாலில் கேது நிற்கிது பொதுவாக நாலில் கேது நிற்கிற வண்டி வாகனம் இந்த வீடு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் சார் போன வருஷம்லாம் வீட்டில் கொஞ்சம் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அது சரி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்களா இப்போ சரி பண்ணுங்க சரியான காலம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எட்டில் சந்திரன் ஆரம்பிக்குது பட் அது கொஞ்சம் சின்ன சாக்கத்தை கொடுத்தாலும் மற்றபடி நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சார் தொழில் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா தொழில் தானே ஒரு குடும்பத்தின் முதுகெலும்பு ஒரு வாழ்க்கையின் முதுகெலும்பே தொழில் தானே சார் அது எப்படின்னு சொல்லுங்க அது துலாம் ராசிக்காரங்க அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்கள் இது மாதிரி ச மக்களை டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க தொழிலில் கொஞ்சம் நிறையா ஈடுபாடு இதெல்லாம் இருக்கும் அவங்க கேட்பாங்க தொழில் வேலையெல்லாம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கில புத்தாண்டில் தொழில் வேலை இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் ஜென்ரலாக பத்தாம் பதிவு எட்டில் இருக்கார் பத்தாம் பத்தில் ராகு இருக்கார் உங்கள் கடகத்தில் ராகு வருது இதனால் பத்தில் ராகு இருப்பது நல்லது தான் கடகத்தில் ராகு இருப்பது ராஜயோகத்தை கொடுக்கும் ஆனால் எட்டில் போவது சின்ன சின்ன சிக்கல்கள் சின்ன சின்ன அவமானங்கள் தொழில் சார்ந்த இடத்துல வந்து தாங்க போகும் அது தவிர்க்கிறது நம்ம நடந்துக்கிற முறையிலும் இன்னொரு விஷயம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது மட்டும்தான் இந்த காலகட்டத்தில் தான் தொழில கேர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதோட முக்கியமாக யாரெல்லாம் வெளிநாடு வெளிநாடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பண்ணுறவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டும் கலந்து தானே இருக்குது சார் எனக்கு ஃபாரினர்ஸ் ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணுறாங்க பண்ணலாம் சார் நான் நார்த் இந்தியா இந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கேன் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தங்க பிஸ்னஸ் டீலிங் பண்ணலாமா பண்ணலாம் சார் வேறு ஒரு மதம் சார்ந்தவங்க கூட தொழில் சேர்ந்து பண்ணுறனா பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஓகே ஓகேன்னு சக்சன் பண்ணிகிட்டே போகலாம் கூடவே ஒரு சில இல்லீகல் காண்டாக்ட் போகணும் ஏன் இல்லீகல் அப்படின்னு சொன்னால் பத்தில் ராகு பார்த்தீங்கன்னா இது ராகு எதிர் திசையை நோக்கி போகிற கிரகங்க அதனால் அவங்க உங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு மற்ற இதில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சார் இது மாதிரி பண்ணி கொடுங்க உங்களுக்கு நான் பார்த்துக்குறோம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டிய காலகட்டம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் நேர்மையாக இருக்க வேண்டியது முக்கியம் ஏனென்றால் துலாம் ராசி என்பது நேர்மைக்கு பேர் போனது நீங்கள் நேர்மையை தவற விட்டுறாதீங்க இது கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட குணத்தை புரிந்து அவங்களே விளையிடுவாங்க ஆனால் தவறு யாராவது செய்தால் தண்டனை கண்டிப்பாக உண்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்க சார் எப்படி சொல்லிட்டீங்க இப்போ நாங்கள் என்ன தான் பண்ணுறது எப்படி தான் நாங்கள் இதை இதை கொண்டு போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் அந்த அதான் சொன்ன மாதிரி ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் வெளிநாடு போகணும்னு விருப்பப்படுறவங்க துலாம் ராசி சார் நான் அப்ராடு போகலான்னு இருக்கேன் கிடைக்குமா கிடைக்கலாம் கிடை கண்டிப்பாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது பத்தில் ராகு இருப்பதால் தொலைதூரம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கனால போயிட்டு வாங்க உங்கள் ஜாபு பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வைங்க சார் நாங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடோட இதை இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாமான்னா கண்டிப்பாக பண்ணி வைக்க வேண்டிய காலகட்டங்க முக்கியமாக தொழிலில் மா இடம் மாற்றம் உண்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் மாற்றம் இங்கேருந்து இங்கே இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குங்க தொழில் லாபம் இருக்கும் ஆனால் அலைச்சல் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க தொழிலில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஆனால் அதுக்கு உண்டான தக்க அலைச்சல் இருக்கும் இந்த வருஷம் பொதுவாக தொழில் ஜாபு அந்த கேரியர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுங்க இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் போயிட்டு இருக்கும் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் நல்லாயிருக்கும் அதான் சொன்ன மாதிரி வெளிநாடு வேலை இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதான் சொன்ன மாதிரி ஃபாரின் ஜாப் ட்ரை பண்ணுறவங்க டாக்குமெண்டேஷன் கட்ட வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த நாளில் கேட்டு இருப்பதால் டாக்குமெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் சார் பணம் பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துருவோம் இதில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா தந்தை வழி உறவில் தந்தை வழி மூலம் ஆதாயம் உண்டு பண வரவு உண்டு பொருளாதாரம்
ஒன்றுங்க என்ன சார் சுபவரையம் அப்படின்னா உங்கள் பன்னெண்டாம் எட்டு அதிபதி புதனே ரெண்டில் வரனால குடும்பத்தில் சுபவரையங்கள் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் சார் எங்கள் அமௌண்ட் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் உங்கள் வீடு வாங்கலாமா சார் இல்லை ஒரு இடம் வாங்கலான்னு இருக்கோம் ஒரு லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்குது ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலான் இருக்கோம் இல்லை வண்டி வாங்கி வாடகைக்குள்ளான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் நல்லா பாருங்கள் வீடு வண்டி இடம் இது சம்மந்தமாக ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படி வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க உங்கள் ஜ வீட்டில் யார் ஜாதகம் நல்லா இருக்கோ அவங்க பேரில் போடுங்க உங்கள் பேரில் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வருஷம் அப்படி வாங்கி ஆகணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் வாங்கிக்கலாம் என்றால் நாளில் கேது இருப்பதால் சிறு சிறு தொந்தரவுகள் இல்லை வாஸ் வாங்கின கூட வாஸ்து குறை உள்ள இடமா பார்த்து வாங்கிட்டோம் சார் அப்படின்னு பின்னாடி ஃபீல் பண்ண வேண்டி வந்துடும் சரி இப்போ என்னதான் அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் வீடோ இடமோ இருந்தால் இல்லை வீடு இருக்குது சார் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணுறோம் மேலே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் அப்படிலாம் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வாஸ்து தோஷம்லாம் இருக்க இருக்குங்கிறாங்க அதை சரி செய்ய காலமான கிட்ட நல்ல காலம் அதாவது புதுதாக கட்டுவதை விட ஆல்ரெடி கட்டியதை சரி செய்யக்கூடிய காலம் சார் இப்போ வெஹிக்கிள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் மேஜரான சர்வீஸ்லாம் பண்ணலாம் ஃபுல் டயர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுலேருந்து மிஷினரிஸ் ஃபுல் இது பண்ணி ஒரு மேஜரான சர்வீஸ் வண்டி வாகனத்துக்கு பண்ணக்கூடிய காலகட்டம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அமைய போகுது நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதாவது பொருளாதாரம் அதாவது வேலை பார்த்துட்டோம் பொருளாதாரம் கொஞ்சம் ஏவரேஜ் இந்த கால உங்கள் ராசிக்கு தொழில் மற்றும் அதன் மூலம் கூடிய வரவாய் கொஞ்சம் ஏவரேஜாக தாங்க இருக்குது சரி இது தொழில் இது பண்ணால் மற்றது எப்படி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் கிளியர் கட்டாக பார்த்துருவோம் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு செலவை கம்மி பண்ணுறது தான் மிகப்பெரிய வருமானமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க செலவை எவ்வளோக்கெல்லாம் சிக்கனம் படுத்துகிறீங்களோ இல்லை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிக்கனம் படுத்தி செலவு பண்ணுறீங்களோ அதுவே உங்களுக்கு பெரிய ப்ராஃபிட்டாக இருக்குங்க அன்னெசரி செலவு பண்ண வேண்டாம் இந்த வருஷத்தில் இல்லை சார் தொழிலும் கொஞ்சம் ஏவரேஜுன்ட்டுங்க பணம் கொஞ்சம் ஏவரேஜ் தான் வருகிறீங்க அப்போ எங்களுக்கு என்ன தான் சார் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா சரி என்ன தான் நல்லா இருக்குதுன்னு இப்போ தெளிவாக பார்த்துருவோம் மேரேஜ் இந்த மேரேஜ் விஷயம் எப்படி போகுது இந்த நியூ இயரில் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துருவோம் இந்த காலகட்டத்தில் ஏழாம் அதிபதி ராசிக்கு வராருங்க அப்போ திருமணம் திருமணம் சார்ந்த அமைப்புகள் நடக்கக்கூடிய காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ கோச்சாரம் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற கா சனி ராகு கேது கோச்சாரம் திருமணத்தை தடை செய்யாது திருமணத்தை சேர்த்து தான் வைக்க போகுது ஏன்னால் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆயிருப்பதால் உங்கள் திருமணம் இது நடக்க போகுது அது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் துளாராசி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வரம் தேடி வரக்கூடிய காலகட்டம் இதில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன் நல்லாயிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி போகிறது எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை மேலோங்கி அதிகரிக்கும் மோரோவர் என்ன சொல்லணும்னா யாரெல்லாம் வேலைக்கு போகிற பெண்கள் அவங்களுக்கு திருமணம் உடனே கை கொடுக்கணும் வாய்ப்புங்க அதாவது இந்த இந்த ராசிக்கு ஏன் வேலைக்கு போகிற பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த ராசி அதிபதியே சுக்கரன் சனியோட சனியோட சம்மந்தப்பட்டு நடப்பதால் வேலை வேலைக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது அது கூட வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு திருமண யோகமும் இருக்குது வரன்கள் தேடி வரும் சொன்ன மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பொருளாதாரமும் பணம் விஷயம் கொஞ்சம் ஏவரம் பணம் தொழில் கொஞ்சம் ஏவரேஜ் ஆனாலும் திருமண யோகம் இருக்குது அடுத்து சார் வாழ்க்கை துணைங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அறுபது வயசு வேணாலும் ஒரு ஜோடி தேவை ஒரு துணை தேவை அப்படிமாங்க சரி ஒரு சிலருக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்தவங்களுக்கு அடுத்து துணை தேடலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த காலகட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இந்த காலகட்டம் அதாவது எஸ்பெஷலி இந்த இந்த இங்கிலீஷ் நியூ இயர் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு இரண்டாவது திருமணம் அமையக்கூடிய காலகட்டம் திருமண யோகம் இருக்குது கண்டிப்பாக திருமணம் இந்த ரெண்டாவது மேரேஜ் பண்ணவங்களுக்கு அதில் ஏஜ் குரூப் நான் சொல்லிடுறேன் சுக்கரன் சம்மந்தப்படுறதுனால யாரெல்லாம் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னு பார்த்தீங்க அவங்களுக்கு திருமணம் யோகம் இருக்குது ப்ளஸ் குழந்தை பாகியம் உண்டு இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தை பாகியம் அமையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக ஹெல்த் பற்றி இந்த துலாம் ராசி இருக்கிறவங்க என்னென்ன விஷயம்னு பார்த்துவோம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ம குருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காலகட்டத்தில் செவ்வாய் செவ்வாயோட தாக்கம் குரு கூட இருக்கிறதுனால 
உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த ப்ரெஷர்னால் ஒரு சில அதற்கு பிளட் ப்ரெஷர் வரும் ரத்தத்தில் கொழுப்பு வரும் இந்த ரெண்டு விஷயம் மெயினாக நான் சொன்னேன் எழுதி வச்சுருந்தேன் இந்த காலத்தில் ஆறாம் அதிபதியான ஒரு லக்னத்துக்கு வரனால உடல் உடலை கொஞ்சம் பாதுகாத்து கொள்ளணும் அதுவும் எஸ்பெஷலி கொழுப்பு சார்ந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது உங்களை விடங்க உங்கள் தாயார் அவங்க உடல்நிலை பார்த்துக்கணும் என்ன சார் தாயார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா பாவத் பாவா அப்படின்னு ஒரு விதிப்படி உங்கள் ராசிக்கு நாளில் கேது கேதுங்கிறது தாய் சாணத்தை குறிக்கும் இந்த கேது உங்கள் ராசிக்கு எட்டில் போகிறனால தாயின் உடல்நிலை சிறிது பாதிக்கும் அதனால் சரி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த காலகட்டத்தில் தாய்க்கு உடல்நிலை அதிகமாக பாதிக்கணும் எஸ்பெஷலி சித்தா ஆயுர்வேதம் இந்த மாதிரி மெடிசன் ட்ரை பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் கியூர் இருக்கும் ஏன்னா கேது அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதம் சித்தாவை குறிக்கும் அதனால் அப்படி சொல்கிறோம் இந்த ராசிக்காரங்களுக்கு வயிறு துறை சார்ந்த பிரச்சனை சின்ன சின்ன தான் வருங்க அது மேஜர் இஷ்யூ கிடையாது ராசிக்காரங்களுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் அடிக்கடி வருமே தவிர மேஜர் ப்ராப்ளம் கிடையாது பெரிய லெவலில் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை கொழுப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் கொழுப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கொழுப்புன்னு கொழுப்பு ப்ளஸ் சளி இந்த ரெண்டு தான் வேறு பெருசாக நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை சளியோட கொழுப்பு தான் அதிகமாக பார்த்துக்கணும் காது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க காது எதுவும் சொல்லணும்னா காது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த ராசிக்கு இயர் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் மற்றபடி நீங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி பயப்படாமல் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க தைரியமாக இருங்க குழந்தை பிறப்பு இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தை பிறப்புலாம் இருக்குங்க ஏன் ஹெல்த்தில் சொல்கிறோம்னா அது தாங்கக்கூடிய உடல்நிலை வாகு எல்லாம் உங்களுக்கு இருப்பதால் குழந்தை பிறப்பு இந்த ராசிக்கு ரொம்ப நாளை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் குழந்தை பிறக்க மாதிரி குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க குழந்தை உங்களுக்கு இருக்குது ஆக்சுவலி யாரெல்லாம் போன கொஞ்சம் வருஷமாக சார் இங்கே ஆல்ரெடி உங்கள் லாங் டேர்ம் டிசீஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது சார் இது எப்போ கியூர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு இது கியூர் ஆகிற காலகட்டம் ஏன்னா உங்கள் ஏழாம் மீட்டர் குரூப் ஆகும் ஏழு மீட்டர் ஒம்பதாம் மீட்டர் குரூப் ஆகும் பொழுது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மருந்துகள் அனைத்தும் உங்கள் உடலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாளில் கேது இருப்பதா கூட உங்களுக்கு இந்த ஃபுட் நார்மல் சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கிற நியூட்ரிஷனே உங்களுக்கு நல்லா அதை எடுத்துக்கிட்டாலே உங்கள் ஹெல்த்தெல்லாம் நல்லா வந்துடும் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தில் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னா யாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அக்கு பஞ்சர் இதெல்லாம் நான் போன ராசிக்கும் சொல்லியிருந்தோம் ராசிக்கு இந்த ராசிக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த அக்கு பஞ்சர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறது உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை எடுத்து பயனடைங்க சார் ட்ராவல் பற்றி பார்த்துருவோம் ட்ராவலுங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குங்க ஏன்னா ஒரு விஷயம் கம்யூனி ட்ராவல் மூலமே கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணக்கூடிய ராசி இது சார் நான் அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் இவரை இவங்களை மீட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அது மூலம் எனக்கு இவ்வளோ கான்டாக்ட் கிடச்சிதுன்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் இந்த ராசி இருக்கும் ஏன்னா இது பத்தாம் எடுத்து சந்திரனாக இருக்கிறனால சந்திரன் நீர்னா அது மூலமே பிஸ்னஸை நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இந்த காலகட்டம் பயணம் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா பயணம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தொழில் தொழில் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டாக கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்க அதில் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிடுவீங்க அன்னெசரி ட்ராவலிங் உங்களுக்கு கம்மியாகும் ஆனால் தொழில் சார்ந்து போகலாம் இதை தேவையில்லாமல் சார் நாங்கள் டூர் போயிட்டு வரோம் மற்றவங்களை ஏதாவது போய் மீட் பண்ணிட்டு வரலாமா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இப்போ அவாய்ட் ஆகிடும் தொழில் மற்றும் ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டுமே போகுமே தவிர என்ஜாய்மெண்ட் டூர் இப்போ கிடையாது மே போனாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டாக ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் கொஞ்சம் வயசானவங்க அவங்க அப்படின்னா சார் என் பொண்ணை பார்க்க போகிறேன் என் பையனை பார்க்க போகிறேன்னு அடிக்கடி அப்படி தான் போவீங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி என் பையனை பார்த்துட்டு வரலான்னு இருக்கேன் சார் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் கொஞ்ச தூரத்தில் இருக்கோம் ரொம்ப லாங்காக இருக்கிறவங்களாம் போக முடியாது கொஞ்ச தூரத்தில் பக்கத்தில் இருக்காங்க போய் பார்த்துட்டு வரோம் ஒரு இரநூறு இரநூத்தொம்பது கிலோமீட்டரில் அவங்கள அடிக்கடி பார்க்க போவீங்க ரொம்ப லாங்கில் இருக்கிறவங்க வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் இதோட உங்களுக்கு என்ன விஷயம்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறத விட உங்கள் வீட்டுக்கு மற்றவங்க வராங்க ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறவங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து மீட் பண்ணணும் இங்கே வந்து உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண வரோம் சார் அப்படின்னு அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய காலகட்டம் நீங்கள் பயணம் செய்வதை விட உங்கள் உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டை நோக்கி வரக்கூடிய காலகட்டம் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஸ்டூடெண்
இதில் ஆரம்ப கல்வி அப்படின்னு நான் சொல்கிறது ஒன்று டு எயித்து வரைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒன்று டு எட்டு அது புதன் ரெண்டாம் வீட்டில் வந்து அமையறதுனால நல்ல இதாக இருக்கும் ஸ்டடீஸ் இந்த நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த கால இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகும் இப்போ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் யாரெல்லாம் துலாம ராசி இருக்காங்களோ அவங்க எயித்து வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நல்லா சூட்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா நைன்த்துன்னு வந்துட்டா நீங்கள் பப்ளிக் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் போயிடுது இப்போ அப்ராடில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படி போயிடுது அதனால் எயித்து வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வால்வ் பண்ணுங்கள் அதில் ஸ்போர்ட்ஸ் மஸ்டர் ப்ளஸ் மியூசிக் இதில் இன்வால்மெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் யாரெல்லாம் யூஜி டிகிரி சார் நான் பிடெக் படிக்கிறேன் இல்லை பிஇ படிக்கிறேன் இல்லை பிஎஸ்சி படிக்கிறேன் பிஏ படிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இதில் அண்டர் கிராஜுவேட் அப்படின்னு சொல்கிற டிகிரி படிக்கிறவங்களுக்கு சின்ன சின்ன அசௌகரியங்கள் வந்து தாங்க போகும் நீங்கள் நல்லா கரெக்டாக தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கே வந்து சின்ன சின்ன அசௌகரியங்கள் கொடுத்துட்டு தான் போவாங்க அதனால் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்து ரிஸ்க்கு எடுக்க வேண்டாம் யார் இந்த அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களெல்லாம் பட் இந்த பிஜி அண்ட் ஹையர் ஸ்டடீஸ் யாரெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ இந்த மாஸ்டர் டிகிரி இல்லை எம் எம்ஃபில் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்ல யோகமான காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் சார் நம்ம மற்ற ராசிக்காக படித்தோன்னே வேலை கிடைக்கும் ஒரு சில ராசியில் சொன்னீங்களே சார் இந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு படித்த உடனே உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தாங்க ஆனால் என்ன சார் படித்தோன்னே வேலை வாய்ப்பு கம்மி அப்படிங்கிறீங்க இதை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வருடம் அல்லது இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் உங்களுக்கு கழித்து தான் வேலை கிடைக்குமே தவிர அதாவது படித்து முடிச்சு அவங்களுக்கு படித்து முடிக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பக்கம் வந்துடும் டிசம்பர் அது பக்கம் வேலை கிடச்சிடும் கொஞ்சம் சிக்ஸ் மந்த் வெயிட் பண்ணுங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படி வேலையே நிறைய பேர் கிடச்சாலும் சார் எங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி காலகட்டம் வரும் அதுக்கப்புறம் பின் காலத்தில் நல்லாயிருக்கும் இந்த காலத்தில் நான் சுய தொழில் பண்ணுறேன் எங்கள் அப்பா வழி தொழில் தொழில் பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் தொழில் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் கொஞ்சம் கேர் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டத்தினால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபர்தராக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் பட் சார் நான் அப்ராடில் படிக்கிறேன் சார் எனக்கு எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் பட் நீ கரெக்டாக என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்தியாவில் படித்து இந்தியாவில் வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மியாகவும் இந்த காலகட்டத்தில் துளாராசிக்கு வெளிநாட்டில் படித்தவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகவும் இருக்கும் இதே இது ஸ்டூடெண்ட் இந்தியாவில் படிச்சிருக்கோம் அப்ராடுக்கு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணால் உடனே கிடச்சிடும் சார் எம்என்சி கம்பெனி இல்லை அப்ராட் ரிலேட்டட் கம்பெனி தான் வேலை கிடச்சிடும் இப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறத சரி அடுத்து வழிபாடு என்னென்ன சார் பண்ணலாம் எங்களுக்கு ஏன்னா இந்த வருஷம் எங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சில அதெல்லாம் நல்லா இது சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சில இது மைனஸாக இருக்குது எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டு நாங்கள் எப்படி எங்களோட நிறைகளை அதிகப்படுத்தியும் குறைகளை குறைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த துலாம ராசிக்கு என்ன சொல்லலாம் உங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் இந்த வருடம் குலதெய்வ வழிபாடு நிறைய பண்ணுங்கள் மூணு சூரியன் இருப்பதால் சிவன் மற்றும் சூரியனார் அந்த மாதிரி தெய்வங்களை வழிபட்டுருவாங்க ஏன்னா சூரியன் சார்ந்த தெய்வங்கள் சிவன் பார்த்திங்கன்னா சூரியனை தான் குறிக்கும் உங்களுக்கு அதாவது புதன் மற்றும் வெள்ளி அதாவது வெனஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே உங்களுக்கு நல்லா இருக்குங்க ஒரு சில முக்கிய முடிவுகள் முக்கிய நாட்களாக எடுத்துகிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு லக்கி நம்பர் எங்களுக்கு எதாவது இருக்குமா சார் எது ஃபேவராக இருக்குன்னு எஸ்பெஷலி த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நான் ஃபைவை சொல்வேன் அதாவது மூன்று மற்றும் ஆறு நன்றாகவும் ஐந்தாம் இது சிறப்பாக இருக்கும் ஐந்து மட்டும் கொஞ்சம் ஏவரேஜ் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அது பன்னெண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக போகிறனால சொல்கிறேன் பட் மூணு ஆறு நல்லாயிருக்கும் சார் அப்புறம் ஆறாம் ஆறுங்கிறது எட்டாம் வீட்டை குறிக்குது ஏன்னா நான் ஆசிய அதிபதியே வரனால பெரிய பாதத்தை கொடுத்துறாது மூன்று ஆறு ஐந்து உங்களுக்கு மேற்கு திசை மற்றும் வடக்கு திசையெல்லாம் நல்லாயிருக்குங்க இந்த இதில் இருக்கிறவங்க எஸ்பெஷலி ஓவர்சீஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு இருக்குது சரி யாரெல்லாம் பர்சனல் சார்ட் ஆன் இப்போ பொதுவான ராசிக்கு பலன் பார்த்துட்டு வந்தோம் யாருக்கெல்லாம் என்னோடய சார்ட்டை பர்சனலாக அனலைஸ் பண்ணணும் சார் ஏச் அண்ட் எவ்ரி திங்கை நான் டீட்டெயில்டாக கேட்கணும் என்னோடய அப்படின்னு கேட்குறாங்க
பார்க்கணும் பிஸியாக இருந்தால் கூட எப்போ நான் பார்க்குறேன்னா கண்டிப்பாக நான் கால் பண்ணி இல்லை உங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டீங்கன்னா நான் எப்போ வேணால் திருப்பி நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக காண்டாக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படி பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபோன் கால் அண்ட் இமெயில் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கட்டும் இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நான் பல தகவல்கள் ஒரு வீடியோவெலாம் போட போகிறோம் இன்னும் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது நிறையா கண்டென்ட் இருக்குது பட் காலம் வீடியோவை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் டைம் கொஞ்சம் க அமைய மாட்டியே தவிர நிறையா பண்ணலாம் இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் இருக்கோ கீழே கண்டிப்பாக போகணுங்க கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு சில பர்சனலாக கேட்குறது மட்டும் நான் நேரில் வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா பர்சனலாக அவங்க விஷயத்த அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க புது விஷயத்தில் அவங்களோட பர்சனலாக மட்டும் பண்ணாதனால உங்கள் பர்சனலாக தவிர ஜென்ரலான கேள்விகளை கண்டிப்பாக கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதான் என்னோடய கான்டாக்ட் டீட்டெயில் மெயில் அடியில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் வேறு எதாவது விஷயம்னா கால் பண்ணுங்கள் இல்லை மெயில் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ